welcome back to my channel amanika sitaru thank you thank you so much for all the love and messages lovely messages blessings asal chaala ante chaala messages vachina youtube lo and instagram lo kuda so nenu annitiki okokka message ki oka comment ki annitiki kuda reply ichina emo and konni emana hide lo undunte insta lo ala so vaatini kuda teesukochayite reply ichina oka 2 3 days nunchi nenu aa video vetina appa nunchi kuda సో టూ త్రీ డేస్ నుంచి కూడా రిప్లేస్ ఇస్తానే ఉన్న కమెంట్స్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ సో సో బ్లెస్డ్ ఇంతమంది కమెంట్ చేసి బ్లెస్ చేసినందుకు విష్ చేసినందుకు ఇంకా వీడియో తర్వాత చాలామంది మీ రియాక్షన్ మీ హస్బెండ్ రియాక్షన్ ఒకసారి పెట్టండి అని చెప్పి అడిగింది కదా సో దానికి ఈ వీడియోలో అయితే అది చూపించబోతున్నాను సో మనము ప్రెగ్నెంట్ అనేది తెలిసిన మూమెంట్ సో బ్లెస్డ్ మూమెంట్ అది అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఉన్న ఎమోషన్ ఇంకా దేని వల్ల ఉండదు అనుకుంటున్నా ఆ ఫీలింగ్కి సో అది నేను నేను ఎట్లా ఫీల్ అయినా అసలు మా రియాక్షన్ ఏంది ఫస్ట్ ఎట్లా ఫైట్ అవుట్ చేసినాం అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను మీ అందరి కోసం సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పి తెలియకముందే ఒక అంటే ఆ మంత్లో నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి కూడా అసలు నిద్ర పట్టట్లే అనమాట ఫుల్ ఎమోషనల్ అయిపోతున్నా ఊరుకూరుకనే ఎమోషనల్ అయిపోతున్నా ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఇంకెక్కువ ఆలోచిస్తున్నా అసలు ఈ మంత్ నెగిటివ్ వస్తుందా పాజిటివ్ వస్తుందా ఏంటి నెగిటివ్ వస్తే ఎట్లా పాజిటివ్ వస్తే ఎట్లా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ అసలు నాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి కూడా నిద్ర పట్టకపోతుండే అనమాట ఎమోషనల్ అవుతుంది ఊరుకూరుకనే ఇంకా నా బాడీ చెప్తుంది నాకు అంటే ఎవ్రీ టైం మనకి పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా లైక్ మనకి లెగ్స్ పెయిన్స్ రావడం కానీ లోవర్ అబ్రమ్మల్ పెయిన్ రావడం కానీ లేకుంటే బ్రెష్ పెయిన్ రావడం కానీ ఉంటుంది కదా సో నాకు ఉంటాయి ఆ సిమ్టమ్స్ పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు కానీ అవి ఏంటి అంటే నాకు ఒక త్రీ డేస్ ముందు మాక్సిమం ఒక ఫైవ్ డేస్ ముందు నుంచో ఉంటాయి కానీ నాకు ఇది ఒక లాస్ట్ అంటే ఇంకా నా నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఉంది అనే ఒక టెన్ డేస్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో నాకు అదే అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది అనేసి సో నాకైతే బట్ ఇంకా అది నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో నేను అసలు గెస్ట్ చేయలేకపోయినా బట్ నాకు గ అంటే నాకు గట్టిగా ఫీలింగ్ ఉందనమాట ఈసారి పాజిటివ్ వస్తుందేమో 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 అని చెప్పి బట్ ఒక ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే నేను అక్యురేట్గా చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఎప్పుడు కొందరికి అర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా తెలుస్తుంది అంటే మనకు పీరియడ్కి ముందు కూడా తెలుస్తుంది కానీ నేను అట్లా ట్రై చేయకుండా నా పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాతనే టెస్ట్ చేసుకుంటా నేను మళ్ళీ నెగిటివ్ అని చెప్పి చూడొద్దు దాంట్లో అన్నట్టుగా నేను నా పీరియడ్ డేట్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఒక వన్ వీక్ చెక్ చేసుకున్నా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే మన పీరియడ్స్ ఎంత రెగ్యులర్గా ఉండాలని ట్రై చేస్తామో అంతే ఒక పీరియడ్స్ ఒకటి రెగ్యులర్ ఉంటే సరిపోదు మనకి ఓవులేషన్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట సో దాన్ని కూడా ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి సో నేను దానికోసం ఏం చేసినా అంటే ఇంకా మేము ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ ఉంది అనుకున్నప్పటి నుంచి ఓలేషన్ స్ట్రిప్స్ మనకి దొరుకుతాయి బయట మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఒక అంటే మన పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత టెన్త్ డే నుంచి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డే వరకు మధ్యలో ఓలేషన్ ఉంటుంది సో ఆ పీరియడ్లో మనకి ఓలేషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అది చెక్ చేసుకొని స్టి వస్తేనే మనం ట్రై చేసిన వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకని మేము ఆ స్టెప్స్ నేను ఫాలో ట్రాక్ చేస్తుండే అనమాట అది గుడ్ ప్రాక్టీస్ కూడా మన ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేసేటప్పుడు సో నాకు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి అని చెప్పి అసలు వదిలేయద్దు సో నేను అవి అవి తెచ్చుకొని ట్రై చేస్తుండే అనమాట ఓలేషన్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంటే ఎవ్రీ మంత్ సో నాకు అదే బాక్స్లో నార్మల్గా ఇట్లాంటి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ అర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ స్ట్రిప్స్ కూడా కొన్ని వస్తాయి సో అవి కూడా బాక్స్లో వచ్చినాయి అనమాట సో మనము క్లియర్ బ్లూవి ఒక్కొక్కటి టూ ప్యాక్ టెన్ డాలర్స్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట ఎవ్రీ మంత్ చెక్ చేసుకుంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది సో దీంట్లో ఈ స్ట్రిప్స్ కూడా కొంచెం మనకి చీప్ అండ్ బెస్ట్లో వస్తాయి అండ్ ఇటు ఓలేషన్వి ఉంటాయి అండ్ పీరియడ్వి కూడా ఉంటాయి అనమాట ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఉంటాయి సో అట్లా నాకు దాంట్లో ఉన్న స్ట్రిప్తో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకున్నాం అయితే చెక్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ అది అసలు టూ లైన్స్ రావాలి కదా సో మనకు ఓలేషన్ స్ట్రిప్లో అయినా టూ పింక్ లైన్స్ వస్తాయి దీంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ స్ట్రిప్లో అయినా టూ పింక్ లైన్స్ రావాలి బట్ నాకేంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ నేను టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం చాలా లైట్ లైన్ వచ్చింది చాలా అంటే చాలా లైట్ లైన్ వచ్చింది సో నేనేమనుకున్నా అంటే అది ప్రెగ్నెన్సీ కాదు అని చెప్పి నేను అంటే అది టూ డార్క్ లైన్స్ రావాలి కదా అని చెప్పి నేను లైట్ తీసుకున్నా అప్పుడు నాకు అసలు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం అర్థం కాలేదు అనమాట సో ఓకే ఇది ఈసారి రాలేదు ఇంకా ఈసారి కూడా నెగిటివ్ అని చెప్పి లైట్ తీసుకొని ఇంకేం చేసిన టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేసిన అనమాట ఈ టూ డ
మన ఎంబ్రియో అనేది యూట్రస్కి అట్లా అటాచ్ అయినప్పుడు కొందరికి స్పాటింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందరికీ అవ్వాలని లేదు కొందరికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది నాకు అయ్యింది సో అది అర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలోనే అయ్యింది అనమాట అంటే ఈవెన్ నాకు తెలియక ముందుకే నేను ప్రెగ్నెంట్ అని నాకు తెలియక ముందుకే అయ్యింది సో ఇంకా నేను హోప్స్ వదిలేసుకున్నాయి కావద్దు కూడా సో పీరియడ్స్ వచ్చేసినాయి అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయినా కానీ నాకు తెలుసు స్పాటింగ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక చిన్న హోప్ అయితే ఉండే అనమాట అప్పటికి మా హస్బెండ్కి నేను చెప్తుంది అనమాట పీరియడ్స్ అయితే వచ్చినాయి ఇంకా చెప్పలేము అన్నట్టుగా చెప్పిన బట్ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ కాలేదు కదా సో ఆ టూ డేస్ త్రీ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి నేను మళ్ళీ చెక్ చేసుకోమని చెప్పి మా హస్బెండ్ అంటున్నా కూడా నేను ఏమంటున్నా అంటే వద్దు వద్దు నేను చెక్ చేసుకోను ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ నెగిటివ్ వస్తుందో పాజిటివ్ వస్తుందో తెలియదు బట్ ఈ త్రీ డేస్ అన్నా నాకు పాజిటివ్ వస్తుంది అన్న హోప్తో నేను ఉంటుందా కదా అని చెప్పి అసలు ఆ త్రీ డేస్ కూడా చెక్ సారీ ఆ త్రీ డేస్ కూడా నేను చెక్ చేసుకోవట్లేదు అనమాట బట్ ఎనీవే ఫైనల్గా అయితే చెక్ చేసుకోలే కదా అని చెప్పి ఇంకా థర్డ్ డే రోజు ఒకటే ఒకటే కిట్ ఉండే అని ఒకటే క్లియర్ బ్లూ కిట్ ఉండే సో దాంట్లో టెస్ట్ చేసుకుందామని చెప్పి ఆ రోజు టెస్ట్కి వెళ్ళిన అనమాట ఇంకా నాకు ఫుల్ హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోయింది ఫుల్ ఎమోషనల్ అవుతుంది ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెస్ట్ చేసుకుందామని చెప్పి ఇంకా పొద్దున్నే లేచిన ఫోన్ చెప్పిన కదా నిద్ర పట్టట్లేదు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి అని చెప్పి పొద్దున్నే లేచిన లేచి నాకు అసలు ఇక ఆ రోజు బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయి ఊరికనే ఎమోషనల్ అయిపోయి ఫుల్గా ఏడుస్తున్నా అనమాట ఎందుకు ఏడుస్తున్నా అనేది కూడా నాకు అర్థం కాలేదు అంటే టెస్ట్ చేసుకో ముందుకే సో అన్నీ ఇంకా మైండ్లో రన్ అవుతున్నాయి అనమాట సో అందుకని ఏడ్ చేసిన బాగా దాని తర్వాత ఫైనల్గా టెస్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఆ రోజు ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ డౌట్ వచ్చి నేను ఒకసారి స్ట్రిప్ బాక్స్ ఉందని చెప్పిన కదా బాక్స్ పైన చూసిన చూస్తే దాంట్లో ప్రెగ్నెన్ ఓలేషన్ అయితే రెండు డార్క్ పింక్ లైన్స్ రావాలి కానీ ప్రెగ్నెన్సీకి మాత్రం చాలా లైట్ పింక్ లైన్ వచ్చినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పి ఉంది అనమాట అప్పుడు వరకు నేను చూడలేదు అసలు అప్పుడు వరకు నేను ఓలేషన్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుండే సో ఆ ప్రెగ్నెన్సీ పట్టించుకోలే సో ఆ రోజు అయితే టూ డేస్ బ్యాక్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఓకే ఇంకా పాజిటివ్ కావచ్చు అయితే ఈరోజు ఫస్ట్ స్ట్రిప్లో చెక్ చేసుకుంటా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డిజిటల్ దానికి వెళ్దాము అని చెప్పి అనుకున్నా అనమాట సో ఇంకా ఫస్ట్ వెళ్ళి ఆ స్ట్రిప్ది టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నాకు లైట్ పింక్ లైన్ వచ్చింది అప్పటికి డౌట్ ఉంది అది అవునా కాదా తెలియదు కదా మనకి ఒక ప్రూఫ్ లాగా ఏం రాదు కదా ఇప్పుడు డిజిటల్లో అంటే ప్రెగ్నెంటా నాట్ ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా నా డిజిటల్ది టెస్ట్ చేసుకున్నా సో ఇది నా రియాక్షన్ ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా ఆ రోజు నేను ఫస్ట్ చెక్ చేసుకున్నది ఈ స్ట్రిప్లోనే సో అది ఇందులో పాజిటివ్ వస్తే ఇందులో పాజిటివ్ అనిపిస్తే డిజిటల్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి సో మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్నా కూడా లైట్ లైన్ వచ్చింది కదా సో అదేంటంటే మనం మళ్ళీగా ప్రెగ్నెన్సీ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా లైట్ లైన్ వస్తుంది మన హెచ్సిజీ లెవెల్ అనేది మన ప్రెగ్నెన్సీ డేస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కొంచెం ఆ లైన్ కూడా టేస్ట్ లైన్ కూడా డార్క్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఎర్లీ కాబట్టి చాలా లైట్గా ఉంది సో బట్ లైట్గా ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పి తెలిసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా నేను డిజిటల్కి వెళ్ళిపోయినా అండ్ నౌ ఫైనలీ హ్యాపీ రిజల్ట్స్
సో అది నా రియాక్షన్లో చాలా 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 ఎమోషనల్ అయిపోయిన చాలా వెయిట్ చేసిన ఎందుకంటే వెయిట్ చేస్తున్నది ట్రై చేస్తున్నది కాబట్టి పాజిటివ్ చూడగానే చాలా ఏర్పోచ్చేసింది సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నేను ఇంకా అది సైలెంట్గా ఏడుస్తుండే అనమాట ఎందుకంటే మా హస్బెండ్కి తెలియకుండా నేను చేసుకుంటున్నా ఆయనకి ఏదో రకంగా సర్ప్రైజ్ చేయాలి కొంచెం మంచిగా చెప్పాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ఇంకా తను అంటే తను నా దగ్గరలో లేనప్పుడు టెస్ట్ చేసుకొని అట్లా సైలెంట్గా ఏడుస్తున్నా అనమాట ఇంకా ఇప్పుడు మా హస్బెండ్కి ఎట్లా చెప్పాలి ఇది అనేసి ప్లాన్ చేస్తున్నా సో ఏదో రకంగా కొంచెం నార్మల్గా రెగ్యులర్గా వెళ్ళి ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పి చెప్పకుండా ఏదో చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా అమెజాన్లో ఏదైనా నార్మల్గా బేబీ షూస్ కానీయండి బేబీ చిన్న డ్రెస్ కానీయండి అట్లా ఆర్డర్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటే అది ఎట్లయినా వన్ టూ డేస్ టైం పడుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇద్దరం సేమ్ అమెజాన్ వాడతాం కాబట్టి లైక్ తెలిసిపోతుంది నేను బయటకు వెళ్ళినా తనకు తెలిసిపోతుంది సో ఏదైనా ఆర్డర్ చేసినా తెలిసిపోతుంది అనేసి అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పి అనుకొని ఒకటైతే ఐడియా వచ్చింది ఇంకా నేనేమో ఎట్లా చెప్దామా అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటే సడన్గా కిందకి ఆఫీస్ నుంచి ఆఫీస్ రూమ్ నుంచి కిందకి వచ్చి నాతో హెయిర్ కట్కి వస్తావా అని చెప్పి అడిగింది అనమాట అనుకున్నా నేనేమో ఎట్లా చెప్పాలని చెప్పి టెన్షన్ పడుతున్నా ఈయన మంచిగా వచ్చి హెయిర్ స్టైల్ హెయిర్ కట్కి వస్తావని చెప్పాను అంటే ఎప్పుడు నేనేం వెళ్ళను సడన్గా అడిగిండు సరే ఓకే వెళ్దాం అని చెప్పి అనుకున్నా మేబీ అక్కడ ఛాన్స్ వస్తే అక్కడ ఏదైనా డిఫరెంట్గా ఛాన్స్ వస్తే అక్కడ చెప్పొచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నా అనమాట సరే అని చెప్పి వెళ్ళినాము మేము అప్పటికే చెప్పిన కదా ఫుల్ డైట్లో ఫుల్ స్ట్రిక్ట్ డైట్లో ఇంకా హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం కదా సడన్గా ఈ సెలూన్ పక్కనే ఒక పిజ్జా స్టోర్ ఉంటుంది ఆ హెయిర్ కట్ అయిపోయిన తర్వాత పిజ్జా తిందామని చెప్పి అడిగిండు ఏంది ఇది నేను తిడ అంటే నేను తిడతా అని చెప్పి తెలుసు డైట్లో ఉన్నాం కదా అయినా ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని చెప్పి తిడతా అని చెప్పి తెలుసు అయినా అడిగిండు అనమాట సరే ఇంకా ఆ రోజు ఒక్కరోజు ఎక్స్క్యూజ్ ఎట్లా ఏదో ఒకరు చెప్పాలి కదా అని చెప్పి ఇంకా సరే అని చెప్పి ఓకే అని చెప్పిన ఇంకా వెళ్ళినాము అది కూడా ఎందుకు చెప్పిన అంటే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇంకా అక్కడ కూడా ఏమైనా చెప్పే ఛాన్స్ వస్తుందేమో అనుకొని ఓకే అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళినాం అనమాట బట్ ట్రై చేసిన అక్కడ కూడా పెద్దగా ఏం వర్కౌట్ కాలేదు ఇంకా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసినాం నేను ఇప్పుడు ఎట్లా రివీల్ చేయబోతున్నాను అంటే ఆఫీస్ రూమ్లో ఒక ప్రింటర్ ఉన్నది ఆల్రెడీ నాకు ఇమేజ్ తీసి పెట్టిన కొన్నిసార్లు ఏమైతే అంటే అది డిసప్పియర్ అవుతుంది కదా లైన్స్ అందుకని ఫోటో తీసి పెట్టిన ఆ ఫోటోని ప్రింట్ అవుట్ తీద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నా ప్రింట్ తీసి నాకు ఒకటి కావాలి ప్రింటర్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్పిన సో ఆ ప్రింట్ తీసి తన ఏమని చెప్పి చెప్తా పేపర్ బయటకి చూద్దాం ఏంది పని చేస్తా లేదు ప్రింట్ అవుట్ నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేసి వచ్చిన ప్రింట్ కొడితే ఏందో పిచ్చి పిచ్చి ప్రింట్లు అని వచ్చినాయి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే తన హెయిర్ కట్ నుంచి వచ్చి స్నానంకి వెళ్ళిండు ఆ స్నానంకి వెళ్ళే గ్యాప్ లో నేను పైన వెళ్ళి ప్రింటర్ కింద ఫోన్ నుంచి కనెక్షన్ ఇచ్చి ట్రై చేసిన అనమాట సో మేము ఇద్దరం ఎప్పుడు ఫోన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రింట్స్ తీయలేదు ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్ నుంచి తీసినాము సో అందుకే ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం ట్రబుల్ ఇచ్చింది సో ఇంకా అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా నేను వేరే ప్లాన్ చేసుకుంటూ కిందకి వచ్చేసిన అనమాట ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత సరే నేను ఇస్తుందా ప్రింట్ అవుట్ అని చెప్పి పైనకి తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక చిన్నపాటి యుద్ధమే జరిగింది మా ఇద్దరికి ఎందుకంటే నాకు ఫోన్ ఇవ్వని కనెక్ట్ చేసి ఇస్తా అంటాను ఫోన్ ఇస్తే తెలిసిపోతుంది కదా నేను ఏమి ఇస్తున్నా అని చెప్పి తెలియవద్దని చెప్పి నేను ఇవ్వనంట ఎందుకు ఇవ్వవు అని చెప్పి ఇట్లా ఫైటింగ్ అయిపోయింది కాసేపు ఇంకా లాస్ట్ కి డౌట్ వస్తుంది అని చెప్పి ఏదో డమ్మి వేరే ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చి ఆ ఇవ్వమని చెప్పిన ఇంకా ఫైనల్ ఇద్దరం కష్టపడ్డ తర్వాత కొద్దిసేపటికి అయితే కనెక్ట్ అయింది ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ చూసుకొని నేను తర్వాత వెళ్ళి ప్రింట్స్ తీసుకున్నాను ఆ లోపు అయితే నేను వేరే ఆప్షన్స్ కూడా పెట్టుకొని పెట్టుకున్నా ఫైనల్ ఆ ప్రింట్ అవుట్ అయితే వర్కౌట్ అయింది ఇంకా ఈ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకొని నాది ఏదైతే మేకప్ ది ఉందో స్పార్క్ బస్ నాది ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ లెక్క చేస్తున్నా నేను ఒకటి అనుకుంటున్నా సో నేను అంత రెడీ చేసి ఇస్తా నీకు నాకు ఒక రివ్యూ ఇవ్వు అన్నట్టుగా నేను ముందే చెప్పి పెట్టినా అనమాట సో ఓకే అన్నాడు సో దాని తర్వాత నువ్వు ఇచ్చే రివ్యూస్ నేను రికార్డ్ చేసుకుంటా సో నువ్వు ఎట్లా ఇస్తావు ఇన్పుట్స్ అనేది చూస్తా అనేసి జస్ట్ చెప్పిన అనమాట ఇంకా నేను ఆ పేపర్లు అన్నిటి మధ్యలో ఈ ఒక పేపర్ ఏదైతే ప్రింట్ తీసినా పేపర్ పెట్టినా సో అది ఇస్తున్నా ఇప్పుడు
ప్రింట్అవుట్ కూడా మెయిన్గా ఎందుకు అనుకున్నా అంటే డిజిటల్ పోతుంది కదా అందుకని ఫస్ట్ ఒక ఫోటో తీసుకున్నా ఆ ఫోటో తీసుకున్నాక ఐడియా వచ్చింది అనమాట సో అదే ప్రింట్అవుట్ తీసి ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అని చెప్పి అలా అనుకొని అట్లా ఐడియా వచ్చి దాన్ని వర్కౌట్ చేస్తున్నా ఏమైతే చూద్దాం Thanks for this wonderful makeup. Do you think it's a good thing? Huh? <laughs> I see why I miss pen. Kana, are you serious? This is your poo. అది ఎట్లా వస్తుంది మీరు ఏం చెప్పకపోతే వాళ్ళ ఫోటో చూడు గూగుల్కి వెళ్ళి ఫోటో తీసి పంపిపెట్టిన అనుకుంటున్నావా చూసే ప్లీజ్ చెప్తున్నావా నిజమేరా షోరా ఇంకా మార్నింగ్ తెలిస్తే నాకు ఈవినింగ్ వరకు హోల్డ్ చేసుకొని ఈవినింగ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది మధ్యలో ఇంకా కొన్ని రకాలుగా ట్రై చేసినా అది ఫ్లాప్స్ అయినాయి కాబట్టి ఇంకా సరే ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రీ అయినాక చెప్దాంలే అని చెప్పి ఈవినింగ్ వరకు హోల్డ్ చేసుకొని చెప్పిన ఇంకా దాని తర్వాత తెలిసిన తర్వాత ఎట్లా ఎట్లా ప్లాన్ చేసినా ఎన్ని చేసినా ఏవి ఫ్లాప్ అయినాయి అండ్ ఏం చేసిన అనేది ఇక్కడ చెప్తుండే దాంట్లో పెడితే ఫోటో తీసి నేను మొన్న నుంచి ఆ ఫ్రేమ్ చూసినప్పుడు అలా అలా ఏం పెట్టాలా ఏం పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నా ఎయిట్ బై టెన్ ఫోటో చూసి ఇది పెట్టేస్తా మన ఇంట్లో ఉన్నదా దాంట్లో అది ఫ్రీ అది పట్టదు కదా ఫోటో తీస్తా ఫోటో తీసి పెట్టవచ్చు సో అది తన రియాక్షన్ కెమెరా ముందు అస్సలు ఫ్రీక్ అయిపోతాడు ఇంకా అందులో నేను యూట్యూబ్కి కెమెరా పెట్టినా అంటే అంతే ఎక్కువ మాట్లాడలేడు రియాక్ట్ అవ్వలేడు అంత ఎమోషనల్ కూడా కాడు కానీ ఫస్ట్ టైం ఎమోషనల్ అయ్యిండు సో ఎక్కువ ఏడ్చే పర్సన్ కూడా కాదనమాట అసలు ఏడు వాడు ఏడ్చే పర్సన్ కూడా కాదు అంత ఎమోషనల్ కూడా అంత ఈజీగా కాడు కానీ ఆ రోజు కెమెరా ఉంది అంటే అందుకనే యూట్యూబ్కి పెడితే అని పిలిచిపోతా అని చెప్పి నేను నార్మల్గా నాకు ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది అని చెప్పి నా బిజినెస్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది ఒకసారి రివ్యూ చేయని చెప్పి ఏదో ఊరికి ఆయన నాకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తే నేను నోట్ చేసుకుంటా రికార్డ్ చేసుకుంటా అని చెప్పి కెమెరా పెట్టిన అనమాట ముందు జస్ట్ నార్మల్గా పెడితే అప్పుడు తను కొంచెం ఓకే ఉన్నాడు కానీ నేను యూట్యూబ్కి పెట్టి ఉంటే నా కెమెరా ఎదురుగా అసలు అంత అది కూడా చూపించకపోతుంది అనమాట బట్ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను నమ్మలేదు నేను ఏదో ప్రాన్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అనుకున్నాడు నేను రియాక్షన్ చూడాలని చెప్పి ప్రాన్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అనుకున్నాడు తర్వాత అవతల సైడ్ నుంచి నేను ఏడుస్తున్నా కాబట్టి నేను నన్ను నేను చూపించలేదు బట్ నేను ఏడుస్తున్నా అని చెప్పి అప్పుడు నమ్మిండ అనమాట బట్ ఇంకా అది కూడా లేదు నేను డైరెక్ట్గా చూస్తా అని చెప్పి అప్పటికి కిట్స్ లేకపోతే కూడా అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి వెంటనే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి ఇంకా కొన్ని కిట్స్ తీసుకొచ్చి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ దొరుకుతాయి ఒక దాక బాక్స్లో ఇట్లా లైన్స్ వచ్చేటివి అండ్ క్రాస్ మార్క్ వచ్చేటివి అండ్ ఇంకొకటి డిజిటల్ది సో అట్లా తీసుకొచ్చి అన్నిట్లంగా టెస్ట్ చేసి అప్పుడు ఓకే అని చెప్పి అప్పటికి నమ్మిండు కానీ ఇంకా తన సాటిస్ఫాక్షన్కి మళ్ళీ చేసింది అనమాట సో అది తన రియాక్షన్ చాలా 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 ఎమోషనల్ అయిపోయిన ఇద్దరము అంత ఎమోషనల్ అయిపోవడానికి సెవెరల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో వన్స్ అందు అందులో ఫస్ట్ అయితే నాకు పీస్ వయసు ఉంది కదా సో ఇది ఎట్లా తీసుకెళ్తుంది పాజిటివ్ వస్తుందా రాదా ఎంత కష్టపడాలో ఏంటో అని చెప్పి అనుకున్నాం అంటే మేము చూసిన రీస్కి నాలుగు నెగిటివ్స్కి ఎంత ఫీల్ అవుతుండే అనమాట పాజిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పి అట్లాంటిది బయట హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎంత ఎంతమందిని చూస్తున్నాము అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ని మాకు అంటే ఇంకా ఆ టైంలో వేరే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నా సర్కిల్లో నైన్ మెంబర్స్ ప్రెగ్నెన్స్ నమ్ముతారా నైన్ మెంబర్స్ ప్రెగ్నెన్సీ మాకు అప్పటికి కొందరు ముందు చెప్పిండ్రు కొంత తర్వాత చెప్పిండ్రు సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సి మనం మనం ఎప్పుడు ఆ హ్యాపీ న్యూస్ని షేర్ చేసుకుంటాం మనం ఎప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ని ఆ మూమెంట్ని ఫీల్ అవుతాం అనేది మనకు అనిపిస్తుంది కదా 
చాలా అంటే ఇట్లా చాలా రీజన్స్ ఓవర్ రైడ్ అవుతున్నాయి అనమాట బ్రెయిన్లో అందుకనే మాకు మా న్యూస్ తెలిసినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ అయినాము అప్పుడు విలువైన నాకు పీసీ వాయిస్ అని చెప్పినప్పుడు కూడా లాస్ట్ వీడియోలో చాలా మంది రియాక్ట్ అయ్యారు మాకు ఈ కండిషన్ ఉంది మాకు ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది మేము అదే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాము అదే ఫేస్లో ఉన్నాము అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కటే నా సైడ్ నుంచి ఏంటంటే హెల్తీ డైట్ మెయింటైన్ చేయండి వర్కౌట్ చేయండి సో అది మీకు కొంచెం క్యూర్ చేస్తుంది ఇంకా మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలనుకుంటే డాక్టర్ హెల్ప్ తీసుకోండి సో అంతే పీసీ వయసులో కానీ థైరాయిడ్లో కానీ ఓన్లీ థింగ్ మనం చేసేది లైఫ్ స్టైల్ చేంజే సో ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి సో ఎప్పట్లాగే రెగ్యులర్గా అంత ముందులాగా ఉంటా అంటే అస్సలు కుదరదు అనమాట సో అట్లాంటి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ వీడియో చూస్తూ కూడా మాకు ఇలాంటి మూమెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీరు అనుకున్నది జరగాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీరు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అసలు గార్డెనింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు గార్డెన్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు స్పార్క్ బేస్ట్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంకా మీ యూట్యూబ్ ఇన్స్టా ఇంకా మీ ఫెస్టివల్స్ అన్నీ మీరు అన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఎట్లా అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో అని చెప్పి సో ఇంకా ఇవన్నీ నాకు ఒక డేలో ఏంటంటే బిజీగా ఉండడమే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఆ డేలో నేను ఏం చేయకపోతే నేను అయ్యేసరికి కానీ నేను ఏం చేయలేదన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట నాకు అందుకనే ఏదో ఒక చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి ఇంకా అందులో ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న థింగ్స్ కాబట్టి అట్లా చేస్తూ వెళ్తే ఉంటాను అనమాట సో ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో నా హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది కూడా కేర్ తీసుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటున్నాను సో నో వరీస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కన్సర్న్ ఇది మా ఎమోషనల్ అండ్ మా రియాక్షన్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము మా ఫస్ట్ బేబీని చూసినది మేము ఎట్లా మళ్ళీ మేము ఎప్పుడు చూసినాం బేబీని మా ఫస్ట్ టైం అండ్ మేము ఫస్ట్ టైం బేబీని చూసిన వీడియో అండ్ ఇంకా మా పేరెంట్స్ రియాక్షన్ ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాను సో బాయ్ బాయ్ సీ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అంటే టాటా